Assalamu alaikum everyone. I am teacher Ahmed and today's lesson is about there will be problems for 8th grade module number 4. So let's get started. Okay guys, now open your student's book, page 38. There will be problems. سيكون هناك مشاكل. Now look at this picture. The biggest scrapyard in the solar system. أكبر ساحة خردة في النظام الشمسي. Now look here. We have the earth and the sky. And there is something between them. ويوجد شيء بينهما. Or there is something is floating. Around the earth. أو هناك شيء يطفو على سطح الأرض. So we call this scrapyard. ساحة الخردة. So in this lesson, في هذا الدرس, we are going to know more than about it. سوف نتعرف عليها أكثر. And here we have two questions. لدينا سؤالين. And they are homework. وهم واجب. You have to. Answer them after this lesson. إذا يجب عليك إجابة هذه الأسئلة بعد قراءة الدرس. Question number one. السؤال الأول. Read the article below. اقرأ الفقرة أدناه. What do you think will happen? ماذا تعتقد أنه سوف يحدث if we don't try to find a solution? إذا لم نجد حل for the scrapyard. لساحة الخردة. Number two. Read the article again and answer these questions. اقرأ الفقرة مرة أخرى ومن ثم أجب عن هذه الأسئلة. A. This scrapyard could cause serious problems. ساحة الخردة هذه يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة. Is this a fact or the writer's opinion? هل هذه حقيقة أم رأي الكاتب؟ Explain why. اشرح السبب. B. In your opinion. برأيك. What could the solutions to orbital debris be? ماذا ستكون الحلول للحطام المداري؟ C. Do you think it is possible that other planets have space debris like ours? هل تعتقد أنه من الممكن أن الكواكب الأخرى بها حطام فضائي مثلنا؟ Now question number three. Listen to these words below in context. Try to guess their meanings. إذا اقرأ هذه الكلمات وحاول أن تخمن معانيهم من خلال قراءة لهذه الفقرة. Okay guys. Now let's move to read it. Do you think that scrap or rubbish is a problem on Earth? هل تعتقد أن الخردة أو القمامة مشكلة على الأرض? So why the writer ask like this question? إذا لماذا سأل الكاتب مثل هذا السؤال? So of course the scrap and rubbish is a big problem on Earth. إذا القمامة والخردة هي مشكل على الأرض. So we call this question. هذا السؤال يسمى rhetorical question. سؤال بلاغي. So the writer asks a question without expecting an answer. إذا الكاتب سأل هذا السؤال من دون توقع الإجابة. Why? Because the answer is of course. It is a problem. إذا الإجابة هي واضحة أن القمامة والخردة مشكلة على الأرض. So he asks this question just for effect. إذا سأل هذا السؤال للتأثير or to lay emphasis on some point أو للتركيز على نقطة معينة. And this point is وهذه النقطة هي that scrap. Or rubbish 
is a problem. أن القمامة والخردة هي مشكلة على الفرد. Here we have you refers to reader. إذا يعود الضمير ال you على reader or readers. And here we have or it is conjunction وهي أداة رد. A it is article وهي أداة تعريف. And here we have air, it is proper noun, the same other. Well, it's also a problem in the sky. إذا حسنا وهي أيضا مشكلة في السماء. So here we have another answer. إذا هنا لدينا الإجابة أنها هي أيضا مشكلة في السماء. On a clear night, في ليلة صافية. Look up into the sky. انظر إلى السماء. So here, clear. It is adjective. وهي صفة. And it means صافية. Look up. It is very good. So it is phrasal verb. وهي فعل مركب. So here we have look. And here we have up. And it is preposition. وهي حرف جر. What will you see? ماذا سترى? You will see the moon. سترى ال سترى القمر. The stars and the satellites. إذا سترى القمر والنجوم والأقمار الصناعية. Although, على الرغم, you will you won't see it. على الرغم أنك لن تراها. So the pronoun it. ضمير ال it refers to very good scrap or rubbish إذا ضمير ال it يعود إما على القمامة أو على الخردة واحدة منهم so here guys focus at these sentences ركز على هذه الجمل what will you see you will see and you won't see so these sentences it is future tense. إذن هذه جمل المستقبل البسيط. So here we have the three forms. إذن هنا لدينا الحالات الثلاث. What will you see? So it is a very good. It is a question form. هذا شكل السؤال. You will see. It is the affirmative form. هي الحالة المثبتة. And you won't see. It is the negative form. هي حالة النفي. And we will talk about this rule next lesson, إن شاء الله, in details. وسوف نتحدث عن هذه القاعدة في الحصة القادمة بالتفصيل. إن شاء الله. Okay, guys. So here we have moon. It is proper noun. هو اسم علم. And we here we have and it is also conjunction. وهي أداة رد. So here we have the stars and satellites. These are very good proper nouns. اسماء جمع. And proper noun it means اسم العلم. So always we wrote it in a capital letter. دائما ما يكتب أو نكتبه بالحرف الكبير. Okay guys. So it refers for scrap or rubbish. يا إما تعود على الخردة أو على القمامة. Let's complete. You will also be looking at the largest scrapyard in the solar system. إذا إلى أنك ستشاهد أيضا أكبر ساحة خردة في النظام الشمسي. So here we have the largest. If you remember, it is very good superlative form. وهي شكل من أشكال التفضيل. Scrap yard. So here we have two nouns. إذا هنا لدينا اسمين. So we call it compound noun. اسم مركب. And it means ساحة خردة. In the solar system. في النظام الشمسي. So solar it is adjective. وهي صفة. Look at this picture. انظر إلى هذه الصورة 
They are tens of millions of pieces of rubbish. إذن هناك عشرات الملايين من قطع القمامة with around the earth and between the earth and the sky بين السماء والأرض يوجد ملايين من القمامة So science, scientists العلماء of this سموها أو أطلقوا عليها orbital debris الحطام المداري Okay guys, so what is the orbital debris? إذا ما هو الحطام المداري So tens of millions of pieces of rubbish إذا الحطام المداري عبارة عن عشرات الملايين من قطع القمامة Where floating on the sky تطفو على سطح الأرض Now let's complete the second paragraph. You will find the most unusual things floating around the air. Then so fatajid akthar al-ashya gharaba tan the most unusual things floating tatfu or tadur around the air. Hawla al-ard. So look at this picture. Here we have a million of pieces of rubbish. That floating around the air. So, like what? A camera, camera, a screwdriver, bakbaragi, and even a glove. Hatta kufaz. So here we have the most unusual. So it is superlative form and floating. Very good. It is gerund, and as we know, gerund means that. The noun that ending by ing. Al ism al ladhi yantahi bi ing. Most of this rubbish comes from. Iden muqdam hadhi al qumama atat from satellites and rockets. Iden taati muqdam hadhi nifayat min al aqmar al sinaiya wa al sawariya. But why? So let's know that stopped working, that stopped working and fell apart. إذا من الصواريخ والأقمار الصناعية التي توقفت عن العمل وانهارت. إذا these satellites and rockets stopped working, توقف أو توقفت عن العمل and fell apart, وانهارت. Okay guys, so. Most of these rubbers, معظم هذه القمامات, comes from satellites and rockets من الصواريخ والأقمار الصناعية that stopped working, توقفت عن العمل أو توقف عملها and fell apart. One half. So here we have around, حول, it is a preposition, and that refers to Satellites and rockets. And here we have working, it is also gerund, where you must be. Fill, it is irregular verb, where you fill, right? Muntaba. So this article debris would weigh 5 million kilograms on air. Even yazin, had al hutan al madari, khamset malayin kilogram alan art. So the way of this rubbish, if it was in this al-qumama, five million, five million kilograms on air. The scrapyard could cause serious problems. يمكن أن تسبب ساحة الخردة هذه مشاكل خطيرة. In August. 2008 إذن في أغسطس عام 2008 when a space shuttle عندما a space shuttle returned إذن عندما عاد مفكوك فضائي to air إلى الأرض so in August في أغسطس 2008 عام 2008 عاد مفكوك فضائي إلى الأرض it had a small then it had small but dangerous holes. 
إذا كان به ثقوب صغيرة ولكنها خطيرة. So from this space shuttle من هذا المكوك الفضائي الذي كان يحتوي على ثقوب صغيرة dangerous hole ولكنها جدا خطيرة. In it في داخله so it may by pieces of space debris. وأحدثتها قطع من الحصان الفضائي. So here we have August. It is proper noun. And here when the relative pronoun when refers to August 2008. But it is conjunction وهي أداة رب. And it refers to space shuttle. وأحدثتها قطع صغيرة من الحصان الفضائي. So let's start thinking of ways to tidy space up. إذا فلنبدأ بالتفكير في طرق لتنظيم أو لتنظيف المساحات. So here we have made it is a regular verb وهو فعل غير منتظم. By it is a preposition وهو حرف جر. Thinking it is very good it is gerund وهو مصدر tidy up. It is phrasal verb or fi'il murakkab. Okay, guys, now let's move to the, the most important point for this lesson. Then, aham nuqat had the dars. Number one, there are tens of millions of pieces of rubbish in the solar system. Then, hunaka al asharat al malayin min qita al qumama fi nidal al shamsi. Number two, scientists call this rubbish. If an atlaqa or yutlaq al ulama on this qumama, orbital debris, al hulam al madari. The most unusual things floating around the earth. If a min al ashya al ghair ihtiyadiya alati tafu hawl al ar, camera, screwdriver, and a glove. So this this rubbish, هذه القمامة comes from إذا أتت هذه القمامة من satellites and rockets من الأقمار الصناعية والصواريخ that stop working توقفت عن العمل and fell apart وانهارت and it would weigh five million kilograms on Earth والتي قد تزن إلى ما يقارب خمسة مليون كيلوغرام على الأرض. The last one in August 2008 في أغسطس عام 2008 when a space shuttle returned to Earth عندما عاد مكوك فضائي إلى الأرض there were dangerous holes in it made by pieces of space debris. Okay guys, so you have to write them in your notebook. Now let's move to the meaning. So you have to draw this table in your notebook. إذن عليك أن ترسم هذا الجدول على دفتر. Number one. Scrap. Scrap. It means خردة. Number two. Rubbish. Rubbish. It means قمامة. Number three, satellites. Satellites. It means al-aqmar al-sinaiya. Number four, orbital debris. Orbital debris. It means al-hutam al-madari. Number five, floating. Floating. It means yatfu ala sat. Number six, screwdriver. Screwdriver. It means مفك براغي. Number eight, fill apart. Fill apart. It means انهار. Number eight, a space shuttle. Space shuttle. مكوك فضائي. Number nine, dangerous. Dangerous. It means خطير. Number ten, tidy up. Tidy up. It means ينظف أو تنظيف. Okay guys, so you have to write them in your notebook. 
Thank you for watching and I will see you very soon. Salam alaikum.